喊啥、啊？那个上上淑女深渊公子评选开始了，就是选院草院花的那个。没兴趣。你怎么能不感兴趣呢？你是第二哎，第二哦，你就比这个静柔少二十票。我跟你说，你吧，不要总看这些有的没的，你知道吧？只有我，低调点。不过你说啊，这魏楚，他怎么就能一直是第一呢？他为什么人气能那么高呢？他之前不是都休学了有一年多了吗？怎么粉丝就那么忠心？魏楚，魏楚。你总是他，我最近总能提到他，别提他，提到我就烦。好香啊！怎么最近变成小厨娘，开始做饭了？让你见识见识我的厉害！你。是你送我来的医院吧？谢谢你啊！不是不是，嗯，哎呀，同学之间就是要互相帮助嘛。还没有问你的名字，你叫什么？我我叫笑笑，是上香学院书画系大一的。我不知道能问你做什么，我就给你煲了个鸡汤，嗯，嗯，尝尝呗，我觉得对身体特别的好。我昨天晚上查了好久的菜谱，你别说这个煲鸡汤真的还有点难，我从来都没有煲过鸡汤。熄灯以后，我悄悄在我们寝室一直在那儿偷偷的对着老师，老师要被发现了。我放了好多料，当归、枸杞、人参，然后整鸡，一定对身体特别好。有助于你恢复元气。来来来来来，尝尝尝，你闻，超级香。我自己来。等等等等，我帮你吹一下。你你你你。对。我我给你擦。我我自己来就。赶紧走了，我们还得打扫游泳池呢。急什么？这么多好看的画，不欣赏一下，太可惜了。不过你说魏师兄为什么不让我们调查太极女高手？这明明才是事关太极生死之事啊！没有这么严重吧？怎么不严重了？太极一向传内部传外的，你要是被偷学了去，岂不是败坏规矩？你怎么不认为他令他说谎？他没有这个理由说谎吧？那话，嗯，怎么了？你看这画的笔锋，阴阳相生，以柔应刚，分明是使用了太极的招式吧？所以你的意思是，画这幅画的人会太极？很有可能。风，书画系姓风的，我觉得应该调查一下。但是还是先打扫游泳池去吧，走了。哎，静柔，票选就要截止了。
，看来我要提前恭喜你蝉联上香淑女啦。结果还没出来呢，那还能有什么悬念？除了你，谁还有资格？某些人，还是算了吧，哪有资格跟你比？哎，魏楚是上香公子，你是上香淑女的话，算不算是门当户对、郎才女貌啊？康老师，好久不见。魏楚，有事？我今天到这里来旁听，可以吗？旁听？咱们书画系文学底子媲美古人，你要点底子才能够来旁听啊！一年多不见，切磋切磋。好。<笑>这个字怎么解释？不送。我们要有孔孟好学的精神。请上座。各位同学，收拾收拾，整理整理。我们待会去上课了啊。同学。嗨。那换个位置坐吗？你也不是一定要坐这儿吧？那儿也空着呢。就是啊，这位同学，今天坐人了没看见吗？你去那边坐吧。嗯，我乐意。三人行，必有一灯泡。大哥，你天天跟着我，你是不是跟屁虫啊？嗯。陈明和杨凌雪正在来这里的路上。赏图，那啥来无图画呢？庐山高图，每幅画都有不同的气势。登高山望远海，俯常见一杨梅。每幅画的感觉都是不一样的。那各位同学有什么心得，可以把它说出来？哎，没想法，没睡醒，没感觉，没灵感，没问你。没天赋，飘飘，我老师那个，这个画，此图乃明代画家沈周庆祝恩师陈宽七十大寿所作，画家采用全景式构图，近、中、远景。自下而上，一气呵成，一笔一画，组成浓淡远近层次。细节之处，凸显画家的一丝不苟。不过，刻意模仿猿人的画风，不免显得有些做作。上香公子，一卧龙。嗯。好了，我们继续上课吧。是或不过，不排除他们对你的嫌疑。你永无宁日，都怪你。下课之后，教学楼大概有两三百人的流动。垃圾水带了吗？哎，那不就风飘飘吗？来的正好啊。陈兵他们一定在某处观察你，等下我会故意绊倒你，你准备好了就挽住我的手，放心摔，我不会让你受伤的。我尽量演的真一点。只要他们发现你够柔弱，就能消除嫌疑，否则